please welcome Ms. Sharina Santiago. Thank you so much. You know, this collection would not be possible without the support of our president, Mr. Jaime Salcedo. Good evening, everybody. Sherina Santiago has been considered to be one of the best designers in this industry. And I would like to thank her for accepting Icon Apparel to be part of her family. I always say this, with Icon, we give importance to everybody, as I do with my wife, my lovely wife. With that said, Sherina, thank you very much for your collection. Everybody, thank you very much for coming. Good night. Oh, yan, Andrea, ha. Tingnan mo. Buksan mo yung mga mata mo. Sila ang mag-asawa. Sila ang bagay. Alam ko naman yun. Hindi naman ako nag-iilusyon, eh. Talaga lang, ha? Hindi nga. Kaya lang naman ako pumayag para magkaayos sila eh. Eh, mukhang nangyari na nga. Kaya pwede ba, Andrea? Tigilan mo na nga yung katangahan mo at mula nung umpisa, hindi ako agree dyan sa ginagawa mo. Tingnan mo. Ikaw lang tuloy yung nasaktan. Basta ka pupunta? Uuwi na ako. Tapos sa trabaho ko dito. I'm going home. Dali, Veronica. Hindi mo naiintindihan eh. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun? Ginawa ko yun because of you. Ako? Yes. So ako pang sinisisi mo. Alam mo, Jaime, okay lang naman kung gusto mo makipaglatian nun sa assistant mo. Ang akin lang naman, sana pumili ka naman ang ka-level ko man lang para hindi naman nakaka-insulto. Ang paglandian? Wala namang nangyayaring ganun eh. Hindi mo nakita yung ginagawa ko? Ginawa ko yun para magselos ka. And it worked! Di ba? Nagselos ka, right? I, I, I can see it. Nagselos ka because meron ka pang nararamdaman para sa akin, right? Because you still love me, right? You're that desperate? Yes. I'm that desperate. Gusto kong bumalik ka sa akin. Gusto kong bumalik ka sa pamilya namin. Paparin yung mga anak natin. Anong gagawin nila? Okay, tell me you still love me. You do, right? Jaime. You do, because nagsiselos ka. Nakita ko. Nararamdaman mo pa sa puso ko. Jaime, please, you okay? You still love me, you tell me that. Please, you tell me. don't flatter yourself. Hindi ako nagsiselos at hindi hindi ako magsiselos sa babae na yun. Ay, pwede ba? Stop trying to make me go home. Dahil hindi hindi na ako uuwi sa iyo. Don't say that. We're done, Jaime. In fact, I want an annulment. Yes, I do. I want an annulment. Okay. Let's do it, okay? Just relax. Take a break. Take a vacation. Don't be angry. When you're ready to talk to me, we'll talk to you. Don't you get it, Jaime? We will never be okay. If we're going to be okay, we're not going to be able to do that. We're going to be able to do that if we get an annulment. Don't you think? 
anong mangyayari sa pamilya natin? Anong mangyayari sa atin? Isipin mo lang kung anong gagawin ito sa mga bata pag nalaman nila to. Para naman ako. Paano yung gusto ko? I have given you and the kids many years of my life. It's about time na sarili ko naman ang isipin ko. So yes, I am getting an anomaly. At hindi na magbabago ang isip ko. Hi, Me. Kanina pa tayo nahanap eh. Kapos sa bahay show? I'm sorry, the traffic was terrible. Ah, teka. Si Bilong di kayo na. What was she doing here? She wants an anomaly. What? Feeling mo kasi. Anong akala mo? Totoo yun? Ginamit ka lang ni Sir Jaime at nagpagamit ka naman. Pumayag ka naman kasi talaga na gamitin ka eh. Tapos ngayon pa iyak iyak ka. <laughs> Ikaw naman kasi. Ang tanga mo, Andrea. Hindi mo ba naisip na ganito ang mangyayari? Pahiya ka tuloy. Ay, ang pahiya. Ang tanga mo, Andrea. Ang tanga-tanga mo. Rebecca, Rebecca, nasaan si Andrea? Umuwi na. Naalipusan na naman kasi ng bonggang-bongga yung pagkatao niya. Hindi naman siya masukista. Alam mo, pasensya ka na. Talagang hindi ko akalain ganyan pala ang mangyayari kanina. Inisip niyo na pasilosin yung asawa mo gamit yung kaibigan ko, si Andrea. Tapos ngayon na nagselos na ngayong asawa mo at sinugod pa yung kaibigan ko at kung ano yung mga masasakit na salitang sinabi sa kanya, Ngayon, sasabihin mo na hindi yun yung gusto niyong mangyari. Oh. Sa so, ano pong ini-expect niyo? Na maglulundag sa tuwa yung asawa mo? Sir, kasi, um, kawawa lang kasi yung kaibigan ko. Rebecca, naiintindihan ko. Hindi ko sinasadya talaga na masaktan siya. Okay po. Sige, sir. Sabi mo eh. <sighs> Alex, ikaw na naman ba yan? Gabi na! Andrea? Sir Jaime? Andrea, alam pong na andyan dyan ka. Ah, pasensya na. Wala akong pakialam kung maghiwalay kayo. Pero ang consent ko yung mga bata. Masasaktan siya pag malaman niya ang tungkol sa annulment. Kids, wala akong kasalanan sa mama ninyo. Siya ang malis. And I don't understand why. Naglaya si mama and you can't even explain why? Well, you must have done something wrong. Pa, sinaktan mo ba siya? Pero paano kung gusto siyang hiwalay ng asawa niya? Dahil sa akin. Andre, huwag mo nga ako eh ng kasalanan ng buong mundo. Parang hindi yata ako matatahimik hanggat hindi ko na-explain sa kanya na wala talagang namamagitan sa amin ni Sir Jaime. Oh, honey! Ano ba? Storbo lang yan. Ang ibang lalaki si Ma'am Veronica. Kaya napaka-unfair oh. na niloloko niya yung asawa niya. Jaime. You 
chicken na full meat. At sabi mo sa akin na hindi mo ako mahal. I never loved you, honey. Napag-utusan lang naman akong papirmahan sa'yo to. Parang wala naman kayong pinagsamahan yan. Babe, gusto ko pa naman siyang i-invite sa wedding natin. Sir, wala pong dahilan para magpakawasa kayo dahil sa isang manluloko. Sir, nakita ko po si Ma'am Veronica. May iba po siyang lalaki. 